എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻ ബേസ് തീറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം തീർച്ചയായും ബയോളജി സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണിത് കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഈ പോർഷന്റെ വെയിറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ബേസ് തീറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു സോ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബേസ് തീറം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നോക്കിക്കോളൂ എ ബാഗ് കണ്ടൈൻസ് ത്രീ റെഡ് ആൻഡ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ആൻഡ് അനദർ ബാഗ് കണ്ടൈൻസ് Five red and six black balls. One ball is drawn at random from one of the bags. And it is found to be red. Find probability that it was drawn from second bag. Here we have two bags. One of the bags is three red balls and four black balls. Second bag is five red and six black balls. Here we have two bags. Here we have one bag. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുക്കുക ആ എടുക്കുന്ന ബോൾ എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റെഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം സെക്കൻഡ് ബാഗ് രണ്ട് ബാഗിൽ ഒരു ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ബോൾ എടുക്കുക ആ ബോൾ എന്തായിരിക്കണം റെഡ് ആയിരിക്കണം അത് രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ നിന്നുള്ളതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ബേസ് തീറം അതാണ് ആദ്യം ചിന്തയിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാഗ് മോർ ദാൻ വൺ ഇവന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാഗ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബോക്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കേസസ് വരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തൊക്കെ ഒരു ബാഗിൽ നിന്ന് ബോൾ എടുക്കുന്ന കഥയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ബേസ് തീറം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർമുല ആയിട്ട് കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രീതിയിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവന്റ്സ് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ആ സംഗതികൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇ വൺ എന്താണ് ഇ വൺ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിംഗ് ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ എന്നിരിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ഇ ടു ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിംഗ് സെക്കൻഡ് ബാഗ് രണ്ട് ഇവന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ മൂന്ന് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ ത്രീ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിംഗ് തേർഡ് ബാഗ് അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും എ എന്ന ഇവന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നമുക്കിവിടെ എന്താണ് എ എന്ന ഇവന്റ് ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ റെഡ് ബോൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കണം അതെന്തായിരിക്കണം റെഡ് ബോൾ അതാണ് എ എന്ന ഇവന്റ് ബേസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ചില ഡാറ്റാസ് ആണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ചൂസിംഗ് ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബബിലിറ്റി എന്ത് മൊത്തം രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റി രണ്ട് ബാഗ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് ഒരു ബാഗ് അല്ലേ ഉള്ളൂ സോ സാധ്യത വൺ ബൈ ടു രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് ഒരു ബാഗ് എടുക്കണം സാധ്യത ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഓൾ സിമിലർലി വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു രണ്ടാമത്തെ ബാഗ് എടുക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി മൊത്തം ബാഗിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ബാഗ് ഒരൊറ്റ ബാഗ് അല്ലേ ഉള്ളൂ സോ സാധ്യത വൺ ബൈ ടു ഇതേ കേസ് മൂന്ന് ബാഗ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ മൂന്ന് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ എന്തായിരിക്കും മൊത്തം ത്രീ ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് ഒന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ത്രീ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ വൺ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ
Similarly, one mole. Probability of A given E2. And by E2. Second bag. E2 means second bag. Second bag is red ball selected. Second ball. Uh, sorry. Second bag is the ball is 5 plus 6. Total 11 balls. That is the red ball. The red ball is the red ball. That means 5. It is data. Next. Using base theorem. And the one are based on one will code that events were no conditional probability calculated. I'm going to take a base theorem apply them. We have to find probability of in the other one another. We have to take a red ball, which is the condition. Lay with a ball at the other one, I can have a ball of the condition. And it was from second bag, other second bag in the night again. Second bag and then a suit you know it to in my events. So we have to find probability that it to given a. Probability of E2 given A. This is the conduct. We have to take a red ball. That means condition A. Now, the second bag is the probability. Now, the probability of E2 given A. One red ball is the It was from second bag. What is the probability? That is the base theorem applied. That is the simple formula. The probability of E2. Probability of E2. Probability of P of E2 into it is just a reverse order. Probability of A given E2. A given E2. Category new. Probability of E2 into probability of A given E2. Whole divided by total probability. That is the format. Young events in the other part. That is E1 in my event. This is the format. Probability of E1 into probability of A given E1 plus. Plus total probability. And then the probability of randomata even E2 into the A format into probability of A given E2. In the third event on time angle plus P of E3 into probability of A given E3. That's the same thing. Look at that. Moon box, moon bag on angle denominator plus P of E3 into P of A given E3 on the term good value. संगति ये लगा रही हूँ ये वैल्यू से लम नमल ऑलरेडी कंडक्टिव बच्चे लोगों ने जस्ट सब्सटिट्यूट दिया होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू दैट इस वन बाय टू इन डी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू दैट इस फाइव बाय लेवन होल डिवाइडेड बाय अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन नमल कंडक्टिव बच्चे लोगों ने वन बाय Plus probability of E2, 1 by 2 into probability of A given E2, that is 5 by 11. Calculate that, and that is simplify it. And that is 1 into 5, 5, divided by 11 into 2, 22, divided by, it is 3 by 14. 3 by 14, plus 5 by 22. Next, we need to simplify it, and then we get the answer. 35 by 68 अंदर गिट्टम ये ना फ्रैक्शन लोड दाम डेसिमल लोड दाम आंसर अंदर ना सिंपलीफाई नो कुआ 35 by 68 अंदर गिट्टम अलारे इम्पोर्टेंट एक लोड क्वेश्चन आना इबड़े इंदर ना बैग माय बंदा पट्टा कर याना बॉक्स माय बंदा पट्टा कर गलत के बेना मंगल चोदी क्या वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बेस तेरम यूज़ चाहिए था चाहिए ना वो एक क्वेश्चन है ना नम्बर डिस्कस ये था रिविशन क्लास में उन्हें कोड दल क्वेश्चन से चाहिए था ना तीर्थ चाहिए आदत गंडे बड़ी क्या पत्ते के चे कॉमर्स विद्यार्थी कल कोड दल प्रॉब्लम्स चाहिए था बड़ी किन्हों नल्ला दाना वो एक फैक्ट्री Thank <laughs> So, illa vidha asham segalam next day. Matthu ni video mai namukke vindu gana. Wait for the next class. Till then, bye bye.